తెలంగాణలోని పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు లోక్సభ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో మావోయిస్టు ప్రాబల్యం కారణంగా సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగనుంది ఎన్నికల పోలింగ్ కసరలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి నరేష్ పెద్దపల్లి నుండి అందిస్తారు లోక్సభ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది ఉదయం ఏడు గంటలకే ప్రజలు ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలి వస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాము పెద్దపల్లి లోక్సభ పరిధిలో ఉన్నాము పెద్దపల్లి లోక్సభ పరిధిలో దాదాపు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా ఇటు మంచిర్యాల చెన్నూరు బెల్లంపల్లి మంతనీలో ఉన్నాయి ఈ ఈ నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రము నాలుగు గంటల వరకు మాత్రమే పోలింగ్ కొనసాగనుంది దేశ ఉదయము ఏడు గంటలకే పోలింగ్ ప్రారంభమైంది మాక్ పోలింగ్ తర్వాత అధికారులు పోలింగ్ ను ప్రారంభించారు ఉదయం ఏడు గంటలకే పోలింగ్ ప్రారంభమైంది ప్రస్తుతం మనము పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బారులు తిరిగిన ఓటర్లను చూస్తున్నాము దేశ వ్యాప్తంగా దేశ భవిష్యత్తును నిర్దేశించే లోక్సభ ఎన్నికల పోలింగ్ ఇది ఈ ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతము మొదటి విడతలో భాగంగా తొంభై లోక్సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఇటు ఆదిలాబాద్ పెద్దపల్లి మావాద్ వరంగల్ ఖమ్మం ఈ ఐదు లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో పరిస్థితులు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించడంతో అక్కడ పటిష్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు ఎక్కడెక్కడ కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరోవైపు ఈ పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలి వచ్చే ఓటర్లకు ఏదైతే ఓటర్ స్లిప్లతో పాటుగా పన్నెండు ఐడి కార్డులను పన్నెండు రకాల ఐడి కార్డులో ఏదో ఒక రకమైన ఐడి కార్డును చూపించాల్సి ఉంటుంది ఆ ఐడి కార్డుతో లోపలికి వెళ్ళి ఓటు వేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇటు ఆదిలాబాద్కు వచ్చినట్లయితే ఆదిలాబాద్ లోక్సభ పరిధిలో పద్నాలుగు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు ఓటర్లు ఉన్నారు దాదాపుగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ఎనభై శాతం పైగా ఓటింగ్ నమోదైంది ఈ లోక్సభలో ఓటింగ్ శాతాన్ని పెంచేందుకు అధికారులు ఇప్పటికే ప్రజలకు ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించిన పరిస్థితి ఇక్కడ పోలింగ్ కేంద్రాలు దాదాపు రెండు వేల డెబ్బై తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు సమస్యాత్మకమైన ప్రాంతాలుగా రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించారు మరోవైపు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా డెబ్బై పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఈ డెబ్బై పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఇప్పటికే పోలీసులు బలగాలు సిఆర్పీపీ బలగాలు మోహరించిన పరిస్థితి ఇటు పెద్దపల్లి చూసుకున్నట్లయితే పెద్దపల్లిలో పద్నాలుగు లక్షల ఓటర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ పోలింగ్ కేంద్రాలు దాదాపు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏడు కేటాయించారు సమస్యాత్మక కేంద్రాలుగా రెండు వందల తొమ్మిది పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించిన పరిస్థితి మరోవైపు మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా డెబ్బై ఎనిమిది పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించారు ఇక్కడ కట్టుదిట్టమైన భద్రతను కూడా ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి మరోవైపు చూసుకున్నట్లయితే పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో సింగరేణి ఓట్లే కీలకంగా మారనున్నాయి ఇటు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా సింగరేణి ఓట్ల ద్వారానే నేతల తలరాతలు మారిన పరిస్థితి ఇటు యువత ఓటర్లు కూడా ఎక్కువగా ఉన్న పరిస్థితి మహిళా ఓటర్లు కూడా ఎక్కువగా ఉన్న పరిస్థితి పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో దాదాపు ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది సింగరేణి ఓటర్లు ఉండగా సింగరేణి కుటుంబాలతో కలుపుకొని దాదాపు లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఓట్లు ఉన్నాయి ఇటు యువతకు సంబంధించి నాలుగు లక్షల ఓట్లు మరోవైపు మహిళలకు సంబంధించి ఏడు లక్షల ఓట్లు పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉన్న పరిస్థితి ఇటు వరంగల్లో కూడా అదే పరిస్థితి మహబాబాద్లో పల్లె గ్రామాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడము ఇటు గ్రామ గ్రామీణ ఓటర్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ సంబంధించి తరలి వచ్చే అవకాశాలు ఉండడము ఇప్పటికే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆ గ్రామాల్లోనే పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ శాతం నమోదైన పరిస్థితి అయితే పట్టణాల్లో ఆ పరిస్థితి లేకపోవడం పట్టణాల్లో ఓటింగ్ శాతం కూడా తగ్గిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం పెద్దపల్లి పరిధిలో పెద్దపల్లి లోక్సభ పరిధిలో ఉన్నాం పెద్దపల్లి లోక్సభ పరిధిలో ఉదయం ఏడు గంటలకే పోలింగ్ ప్రారంభమైంది దాదాపుగా ఆ పన్నెండు కేంద్రాల్లో ఈవీఎంలు మొరాయించిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం సమాచారం అందుతుంది పన్నెండు కేంద్రాల్లో ఈవీఎంలు మొరాయించిన పరిస్థితి అయితే అధికారులు ఉటాఉటిన చర్యలు అయితే తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఉదయం ఏడు గంటలకే పోలింగ్ కేంద్రానికి పెద్ద సంఖ్యలో కూడా ప్రజలు ఓటర్లు తరలి వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఈ ఏడు గంటల తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిది తర్వాత ఎండ ప్రభావం పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఉదయం ఏడు ఎనిమిది మధ్యలో ఓటింగ్ను ఎక్కువగా వేసేందుకు ఓటర్లు తరలి వస్తున్న పరిస్థితులు అయితే మనకు పెద్దపల్లి లోక్సభ పరిధిలో కనిపిస్తున్నాయి